கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்ட நிலையில் தொடர்ந்து மக்களை முழு முடக்கத்தில் முடக்கி வைக்க முடியாது என்ற காரணத்தால் அரசு தளர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது இனிமேல்தான் நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்றன ஆய்வுகள் அந்த எச்சரிக்கைக்கு போகும் முன் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய சமீபத்திய ஆய்வுகள் சொல்வதை தெரிந்து கொள்வோம் வைரஸ் ஓரிடத்தில் எவ்வளவு காலம் உயிருடன் இருக்கும் அல்லது வாழும் என்பதற்கான ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன வைரஸ் காற்றில் வாழ முடியாது அவை தரையில்தான் படிந்திருக்கும் வைரஸ் நமது கைகளில் பத்து நிமிடம் வரை உயிருடன் இருக்கும் கையை சுத்தமாக கழுவுவதன் மூலம் நீருடன் சென்றுவிடும் அவை மனிதனின் உடலுக்குள் சென்றால் மட்டுமே பெருக முடியும் துணிகளின் மீது இந்த வைரஸ் பட்டால் அவை ஒன்பது மணி நேரம் வரை உயிருடன் இருக்கும் துணிகளை துவைப்பது அல்லது இரண்டு மணி நேரம் சூரிய ஒளியில் காயப்படுவதன் மூலம் வைரஸ் அழிந்துவிடும் கடினமான டேபிள் மேற்பரப்பை விட மென்மையான பொம்மையில் கொரோனா வைரஸ் அதிக நேரம் வாழ வாய்ப்புள்ளது அலுவலக கதவை திறக்கும் போது ஏடிஎம்மில் இருக்கும் பணத்தை எடுப்பதற்காக எண்ணெய் அழுத்தும் போது வாடகைக்காரின் கதவை திறக்கும் போது புறநகர் ரயில்களின் கம்பியை பிடிக்கும் போது கொரோனா பயம் எல்லோருக்கும் ஏற்படுகிறது இதை கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர் தொட்டிருப்பாரோ என்கிற கேள்வி நம்முள் எழும் இந்த வைரஸ்கள் எவ்வளவு நேரம் உயிருடன் இருக்கும் என்கிற சந்தேகம் அனைவருக்கும் ஏற்படுவது இயற்கையே கொரோனா வைரஸ் ஒரு மேற்பரப்பின் மீது எவ்வளவு காலம் உயிர் வாழும் என்பதை உறுதியிட்டு கூற முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இருப்பினும் சில மணி நேரம் முதல் பல நாட்கள் வரை உயிருடன் இருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட ஆய்வுகள் கூறுகின்றன இருப்பினும் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பரப்பின் வகை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை பொறுத்து அந்த கால அளவு மாறுபடலாம் கடினமான மேற்பரப்பில் சுமார் ஒன்பது மணி நேரம் உயிர் வாழும் மென்மையான பொருட்களின் மேற்பரப்பில் நீண்ட காலம் உயிர் வாழும் இதற்கு காரணம் ஈரப்பதம் கொரோனா ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவுகிறது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு பொருளை தொட்டால் அந்த வைரஸ் அதன் மீது எவ்வளவு நேரம் உயிருடன் இருக்கும் என உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தற்போதைய ஆய்வுகளின்படி தண்ணீர் எடுத்துச் செல்லும் அட்டை பெட்டிகள் அல்லது கேன் மீது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வைரஸ் கிருமிகள் உயிருடன் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் எவர் சில்வர் பாட்டில்கள் மீது மூன்று நாட்கள் உயிருடன் இருக்கும் காப்பர் அதாவது செம்பு பாட்டில் மீது நான்கு மணி நேரம் வரை உயிருடன் இருக்கும் எவர் சில்வர் மீது பதிமூன்று மணி நேரம் உயிருடன் இருக்கும் பீங்கான் ஐந்து நாட்கள் டெஃப்லான் ஐந்து நாட்கள் மரம் நான்கு நாட்கள் காகிதம் நான்கு முதல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கண்ணாடி நான்கு நாட்கள் இரும்பு ஐந்து நாட்கள் அலுமினியம் இரண்டு முதல் எட்டு மணி நேரம் காற்றில் மூன்று மணி நேரம் வரை உயிருடன் இருக்கும் இதை ஆராய்ந்து நமக்கு தெரிவித்திருப்பவர் வைரஸ் சூழலியல் துறையின் தலைவர் வின்ஸ்டன் மான்ஸ்டர் என்பவர் இவர் அமெரிக்காவில் ஹேமில்டன் நகரில் உள்ள ராக்ஸி மவுண்டைன் ஆய்வகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் நாம் வைரஸ் கிருமிகள் இருப்பதாக சந்தேகிக்கும் இடங்களில் சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைடு மூலம் கிருமி நீக்கம் செய்ய நான்கு முதல் ஆறு மணி நேரம் ஆகும் அந்த இடத்தை பூட்டி வைக்க வேண்டும் கடினமான மேற்பரப்பு மற்றும் மென்மையான மேற்பரப்பை தொடுகிறோம் என்றால் நாம் நமது கையை சோப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பான் மூலம் சுத்தம் செய்து கொண்டால் வைரஸ் நம்மை பாதிக்காது ஒரு மேற்பரப்பு உங்களை பாதிக்கும் என கருதினால் கிருமி நாசினியை கொண்டு அதை சுத்தம் செய்து உங்களையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளவும் பொருட்களை தொட்ட பின் உங்கள் கண் வாய் மூக்கு ஆகியவற்றை தொடாமல் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கை செய்துள்ளது நம்மை சுற்றி யாராவது தும்மல் அல்லது இருமல் செய்தால் கொரோனா பயம் வந்துவிடுகிறது சக மனிதனையே கொரோனா எதிரியாக பார்க்க வைக்கிறது சாதாரண சளி புழு காய்ச்சல் அலர்ஜினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கூட காய்ச்சல் வறட்டு இருமல் மூச்சு திணறல் தலைவலி தொண்டை கரகரப்பு வயிற்று போக்கு உடல் வலி மூக்கொழுகுதல் தும்மல் மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் சாதாரண சளியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எப்போதாவது காய்ச்சல் தலைவலி ஏற்படும் லேசான வறட்டு இருமலும் ஏற்படும் ஆனால் மூச்சு திணறல் ஏற்படாது இதில் தும்மல் மூக்கொழுகுதல் தொண்டை கரகரப்பு போன்றவை பொதுவான அறிகுறிகள் ஆகும் ஒருவர் தும்மல் மற்றும் இருமல் மூலமாக நீர்த்துளிகளை வெளியிடுகிறார் அதில் வைரஸ் கிருமிகள் இருப்பின் நம்மை தொற்றிக்கொள்ளும் இது கொரோனா வைரஸ் கிருமிக்கு மட்டுமல்ல வேறு வைரஸ் கிருமியாக இருந்தாலும் நம்மை தொற்றும் ஆகவே குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு அப்பால் இருப்பது நமக்கு நல்லது உங்களின் கைகளுக்குள் இருமுவதும் தும்முவதும் கூடாது வாயை திறந்தபடி இருமுவதும் கூடாது எப்போதும் உங்களின் முழங்கைகளுக்குள் இருமவும் முழங்கையை பயன்படுத்தி உங்களால் எதையும் தொட முடியாது என்பதால் கைகளுக்குள் இருமுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை என்றால் கைகளை உடனுக்குடன் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரை கொண்டு கழுவ வேண்டும் இந்த நீர்த்துளிகள் ஆறு அடிகள் தூரம் வரை பரவும் இந்த துளிகள் பயணிக்கும் தூரம் ஆறு அடி ஆகும் ஆகவே யாராவது தும்மினால் மற்றும் இருமினால் ஆறு அடி தூரம் சென்று விலகி நிற்பது நல்லது 
அவருக்கு கொரோனா இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்கிற ஆய்வு நமக்கு தேவையில்லை நாம் நமது கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும் ஏனென்றால் நம்மை அறியாமலேயே நாம் நமது முகத்தை பலமுறை தொடுகிறோம் இது மனிதனின் இயற்கையான சுபாவம் மூக்கை தொடுவது வாயை தொடுவது கண்ணை தொடுவது நெற்றியை தொடுவது காதை தொடுவது காது குடைவது பல்லை நோண்டுவது போன்றவை அடிக்கடி செய்யக்கூடிய கெட்ட பழக்கம் இதை அவ்வளவு எளிதில் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது ஆனால் கொரோனா நோய் பரவும் இக்காலக்கட்டத்தில் இந்த செயல்பாட்டை கண்டிப்பாக கைவிட வேண்டும் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு மணி நேரத்தில் சராசரியாக எத்தனை முறை கையால் தொடுகிறோம் என்பதற்கான ஆய்வு நடந்துள்ளது ஒரு மணி நேரத்தில் காது ஒரு முறை முடி நான்கு முறை கண் மூன்று முறை கண்ணம் நான்கு முறை மூக்கு மூன்று முறை வாய் நான்கு முறை தாடை நான்கு முறை கழுத்து ஒரு முறை இவை ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வினாடிகள் நீடிக்கின்றன நம்மை அறியாமல் ஒரு மணி நேரத்தில் நமது முகத்தை இருபத்தி மூன்று முறை தொடுகிறோம் ஆகவே முகத்தை அடிக்கடி தொடக்கூடாது என எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது நாம் முகத்தை தொடாமல் இருந்தாலே எண்பது சதவீதம் வைரஸ் தொற்றில் இருந்து தப்பித்து விடலாம் என்கின்றன ஆய்வுகள் அதனால் நமது கைகளால் நமது முகத்தையோ அல்லது மற்றவர்கள் முகத்தையோ தொடாமல் இருப்போம் குறிப்பாக குழந்தைகள் முகத்தை தொடாமல் இருந்தாலே வைரஸ் தொற்றிலிருந்து பெருமளவு தப்பித்து விடலாம்